മോൻ ചോറുണ്ട എന്റെ പൊന്ന് മോനെ നിന്റെ തലയിലെടുത്ത് ഇങ്ങനായി പോയല്ലോ ഒടുവിൽ നീ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ വന്ന് കിട്ടും നിന്നെ ഞാൻ പോലീസിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദേവി ചെയ്തൊന്ന് കേൾക്കണം ആ പരിശുദ്ധനായ അച്ഛനെക്കൊന്നും നിനക്ക് എന്താടാ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അപ്പൻ വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ അച്ഛനെ കൊന്നിട്ടില്ല കള്ളം കള്ളം പച്ച കള്ളം ഞാൻ അപ്പന്റെ മകനാണ് അപ്പന്റെ ചോരയാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ ഓടുന്നത് ഈ തോളിൽ കിടത്തിയാണ് അപ്പൻ എന്നെ വളർത്തിയത് അപ്പ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഞാനൊരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുമെന്ന് അപ്പൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ എന്നെ പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചോളൂ സത്യം ഒരു കാലത്ത് വിളിച്ചത് അന്ന് ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്ന ഒരു മനസ്സിലാക്കും അച്ഛനെ കൊന്നത് നമ്മുടെ മുൻ തന്നെയാണെന്നാണോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് അതെ എന്റെ മനസ്സ് അത് തന്നെയാ പറയുന്നത് അവരെയാണ് മോളെ അടക്ക് തെറ്റുപറ്റിയത് ആ പാവം പെണ്ണ് നശിപ്പിച്ചത് അച്ഛനല്ല മുതലാളിയുടെ പടർത്ത മകൻ ജോണിയാ ഇത് സത്യമാണ് മമ്മുക്ക അതെ മോളെ ഇപ്പോഴല്ലേ സത്യം ഓരോന്നായി പുറത്തു വരുന്നത് ഞാൻ അച്ഛനെ തെറ്റി തിരിച്ചു സത്യം എന്തെന്നറിയാതെ ആലീസിനെ പറ്റി ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ വീട്ടിനോട് പറഞ്ഞു അതാണ് ഈ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും മമ്മുക്ക അറിയാതെ മോളെ നീ അറിഞ്ഞോണ്ട് തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് പീറ്ററിനെ ഒന്ന് കാണണം ആ കാലിൽ വീണ് എനിക്ക് മാപ്പ് ചോദിക്കണം മോള് വിഷമിക്കണ്ട വീട്ടെ കാണാൻ ബൈ ഞമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തരാം നാളെ വീട്ടിലേക്ക് വാ പീറ്റർ അവിടെ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ അവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ ഒരവിടെ വരും മോള് നാളെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ അവിടെ വെച്ച് കാണാം ഞമ്മൾ വരട്ടെ തുറക്കം വരുന്നില്ലല്ലേ അവതിരിപ്പുണ്ട് ചെല്ല് എനിക്ക് മാപ്പ് തരൂ മാപ്പ് തരൂ ആരുമില്ല എല്ലാം വിധിയാണ് മനസ്സിലായില്ല ഞമ്മള് തലശ്ശേരി എന്ന പേര് അബ്ദുള്ള അനുഭല്ലവി അബ്ദുള്ള എന്ന ഞമ്മൾ എല്ലാരും വിളിക്കണത് അത് തന്നെ തന്നെ ഇത് ഞമ്മളെ മോള് ഐഷ ഇവളും വലിയ പാട്ടുകാരിയാ ഞമ്മൾ ബാബാന്റെ പിൻപാട്ടാണ് രണ്ടുപേർക്കും അല്ലോ വേണ്ട ഞമ്മളൊരു പരിപാടിക്ക് പോയിട്ട് പഠിക്ക അപ്പൊ പെണ്ണൊന്ന് മറപ്പുരയ്ക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു മുൻവശം ചെറുതാണെങ്കിലും പുറവശം വലുതാണല്ലോ അതെന്താ അല്ല വീടേ ഇച്ചിരി വലിയ വീടാണെന്ന് പറയായിരുന്നു നിങ്ങളൊരു പരിപാടി നടത്തണമെന്ന് നമുക്ക് പേരിട്ട് ആശയം മോള് വന്നിട്ട് അവളൊന്ന് ചോദിക്കണം ഇവിടെ ഇറല്ലാത്തോണ്ട് നിക്കാഹ് വായനസ്ഥാനക്കാരെ കെട്ടിടത്തിൽ ആവിച്ചിരിക്കണം ഞമ്മളൊരു പാവപ്പെട്ട പെരുത്ത് കാശ് ചോദിച്ചാല് 
ാണ് <laughs> 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 ടീച്ചർ മമ്മൂക്കിയുടെ വീട്ടിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് മുറിയിൽ അശ്വതിയെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ സാർ ആ പെൺകുട്ടി അവിടെ വന്ന നിലയ്ക്ക് ടീച്ചറിന്റെ താവളം അവിടെ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത കുറിപ്പൊരു കാര്യം ചെയ്യും കാക്കയുടെ വീട് വാച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു കാർഷിക ഏർപ്പാടി യെസ് കല്യാണത്തിലെങ്കിലും അവനോട് വരാതിരിക്കില്ല അതിനിനി ദിവസങ്ങൾ കിടക്കുന്നില്ലേ ആ കാക്കയോട് ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അമ്മ ഇവിടെ ഇല്ല അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നത് ഈ കാര്യം അശ്വതിയോട് മാത്രം പറയാനുള്ളതാണ് വളച്ചു കിട്ടൊന്നും കൂടാതെ പറയാം വീട്ടുമായിട്ടുള്ള പഴയ ബന്ധം അശ്വതിന് മറന്നു കളയുന്നതാണ് നല്ലത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പോലീസ് പീറ്ററിനെ പിടിക്കും പിടിച്ചാൽ കഴിവുറത്തിലേറ്റുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അശ്വതി പ്രാക്ടിക്കലായി ചിന്തിക്കും നമുക്കൊരു പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങാം മനസ്സിലായില്ല ഞാനൊരു ബാച്ചിലറാണ് പീറ്ററേക്കാൾ പണവും പദവിയും എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിക്കൊള്ളാം ഈ വീട്ടിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയും വേണ്ട എന്നോട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയാം നീ ആരാ ഇത് എന്റെ വീടാണ് ജെയിംസ് അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നീ പതിനായിരം രൂപ വാങ്ങിയില്ലേ നീയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകേണ്ടത് ഞാൻ രൂപ വാങ്ങിയില്ല രൂപ വാങ്ങിയില്ലേ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സംഗതി ശരിയാ പക്ഷെ പോലീസ് ആ മുറി സീര് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ എട്ടാഴ്ചപ്പോഴാണ് എന്റെ ഈ മോളെ അടിച്ച് ചടുക്കൊന്നും പറയാൻ നടക്കുന്നത് സീല് മുൻവശത്തെ വാഹനം അല്ലേ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പുറകുവശത്തെ വാഹനം തുറക്കാവണോ ഏ ഞാനില്ല ആ പല പ്രാവശ്യവും ആ വാദം തുറന്നിട്ടില്ലേ അത് പാൽപ്പൊടി എടുക്കാനല്ലേ അതുപോലാണോ ഇത് ആ കാശ് എടുത്ത് തന്നാൽ തനിക്ക് നൂറ് രൂപ തരാം എന്ത് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ വിഷമിച്ചു പോവുള്ളൂ അയ്യോ അത് കുത്തിപ്പൊളിക്കല്ലേ പിന്നെ തുറക്കാണ് ഒരിക്കലും പ്രേതാവില്ല തമ്പയ്ക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങൂ ഉറങ്ങി എഴുന്നേക്കുമ്പോ ഈ പ്രാന്ത് മാറും ഉം പൊയ്ക്കോളൂ ഉം പൊയ്ക്കോളൂ പുറകുവശത്തെ വാതിൽ ആരാണ് കുത്തിത്തുറന്ന് തനിക്കറിയില്ലേ 
ൂസിലല്ലേ <laughs> 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 നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ മാത്രം വരുന്നത് ഇതൊക്കെ നിന്റെ പേടിയാ പ്രേതം എന്നും നീ ലോകത്തില്ല അല്ല എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടതാ ഉണ്ണിയും തോമയും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ടു എങ്ങോട്ട് പോയി അറിയില്ല എന്താ കുറിപ്പെ ഇവിടെ നിലവിളി കേട്ടത് ചാക്കോച്ചിനാ നിലവിളിച്ചത് കാരണം അച്ഛന്റെ പ്രേത ഇവിടെ വന്നു നോൺസൺ എന്നാര് പറഞ്ഞു അല്ല എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടതാ ചാക്കോച്ച അത് പ്രേതമായിരിക്കില്ല അച്ഛന്റെ വേഷം കെട്ടി ആരോ നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് കേസ് അന്വേഷണം കുഴപ്പിക്കാൻ എന്തോ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല കുറിപ്പെ ഇനി ആ പ്രേതം ഇവിടെ വന്നാൽ താൻ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തണം അപ്പൊ പ്രേതം ആരാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ എന്താ തനിക്ക് ഭയമാണോ ചാക്കോച്ചൻ സമാധാനമായിട്ട് അത് തെളിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം അതെ ഇത് പോലീസിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാമ്പാണ് പീറ്ററിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇവിടെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ബി എസ് പി അദ്ദേഹം അകത്തുണ്ട് വരണം അശ്വതി ഞാൻ വിളിച്ചാൽ നീ വരില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ അനുചരന്മാരെ പോലീസ് വേഷം കെട്ടിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ ഇത്ര നീറ്റിനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല മര്യാദയ്ക്ക് വാദം തുറന്ന് എന്നെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതെന്തൊരു വർത്തമാനമാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കയറിയതല്ലേ ഉള്ളു അതിന് മുമ്പ് പോണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശ്വതി 
നിന്റെ കൈക്ക് ഇത്ര കരുത്തുണ്ടോ പൂ പോലെ മൃദുലമായിരിക്കുമെന്നല്ലേ ഞാൻ കരുതിയത് പിന്നെ നിന്നെ കാണാനാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടത് നോക്ക് ഒരു കൊലപാതകയെ പീത്തതേക്കാളും എന്തുകൊണ്ട് നിന്നെ കരിയോച്ചല്ലേ ഞാൻ ആ ഇറപ്പാളി ഇവിടെ പോയി ചാകാൻ പറ നിനക്ക് ഞാനുണ്ടടി ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് എത്ര പറഞ്ഞാലും അങ്ങ് വിശ്വസിക്കില്ല 
എന്റെ അപ്പന്റെ കണ്ണിൽ പോലും ഞാനാണ് കൊലപാതകം പക്ഷേ ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ആരാണത് ഉണ്ണി അവനെ പുകപ്പുരയ്ക്കെടുത്തൊരു മരത്തിൽ ഞാൻ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അവനെ പിടിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്താൽ യഥാർത്ഥ കൊലപാതക ചെയ്യാറാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഞാൻ 